Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis Céline Cosin, chef de projet chez Vivons Enfants, et moi je vais vous parler du modèle Aspire. Alors, quel est le modèle, pourquoi on l'a fait, et qu'est-ce que le programme Aspire Le but du modèle Aspire, c'est de pérenniser le projet. Pendant quatre ans, on a essayé d'améliorer l'employabilité et le capital santé de la cohorte que nous avons accompagnée. Et aujourd'hui, en 10 étapes, on va vous expliquer comment vous, dans votre région, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place ce modèle. Le but euh, du modèle, c'est en fait de valoriser les soft skills de chacun des participants. On a articulé euh, différents ateliers sur l'alimentation, comme a dit Sophie, le bien-être mental et l'activité physique. C'est un programme qui était totalement gratuit pour euh, nos participants. Et en fait, on a choisi de travailler avec des petits groupes parce qu'on a vu que c'est important, la dynamique de groupe, pour se remettre dans une démarche euh, d'insertion sociale et de se rapprocher de, de l'employabilité. Alors, on va commencer par euh, la première étape. La première étape, c'est de comprendre le contexte local. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, avant de mettre le projet en place, il faut qu'on ait un état des lieux, il faut qu'on ait des statistiques sur la population qu'on veut accompagner pour pouvoir lui proposer les actions les plus sur mesure, les plus adéquates. On veut des données qui sont anonymes et le plus précises que possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde à différentes échelles, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, du département ou de la région, parce que plus les données sont précises, en fait, plus on peut faire une action de, de meilleure qualité. L'idéal, ce serait de cibler les QPV, ce sont les quartiers prioritaire de la politique de la ville. Alors, pour collecter toutes les différentes données, on peut s'aider de certains sites comme l'INSEE, on peut lire certains rapports, les, contr les contrats locaux de santé. Et avec euh, la pratique, on s'est rendu compte que c'est plus facile du côté anglais d'avoir des données qui sont plus précises. Alors, quand je vous parle de données, on essaie de trouver des indicateurs socio-économiques, comme par exemple le taux de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, le nombre d'habitants, euh, le nombre de familles monoparentales, et ça peut nous aider en fait à mieux comprendre notre population. Sur le site dont vous avez vu l'URL tout à l'heure, pour l'étape 1, il y a un état des lieux à remplir et qui peut, euh, qui peut vous aider. Alors maintenant, on va faire appel à nos collègues de ces trois qui vont vous expliquer comment eux ils ont fait cette démarche euh, de comprendre le contexte local à l'aide des populations. Charity. So regarding the Aspire project, our aim at uh, C3 was to understand the local context, better understanding of the local context. C3 is a global health charity and uh, which put together community to create changes uh, to make it easier for people um, to improve what they eat and what they drink, um, to stop using tobacco and do more physical activity. It is very important because uh, these three behaviors increase the risk of five chronic diseases, which are heart disease, uh, stroke, type 2 diabetes, dementia, chronic conditions, and some cancers, um, which leads to um, uh, global uh, death rates of 71%. Um, so, why is it so important for us to live within the community? Because where uh, we live, Uh, influence how uh, we live, and uh, as such, we engage community members to inve investigate their own built environment. They are like uh, citizen uh, scientists. They are the experts in their own health needs, uh, and it's the best way to break um, down environmental barriers to uh, living healthily. Uh, So we use for that a community engagement tools, uh, which is called CHESS, stand for um, Community Health Engagement Service Solutions. Um, so the local um, community members uh, investigate their uh, neighborhood environment using the, what we call the CHESS tool. It's a tool, but uh, it's a process as well. And um, it helps them to better understand if it's easy um, to eat healthily and to uh, practice physical activity in their neighborhood. Um, as well, it equips them uh, with
his argument to change and um, generate uh, actions and then solutions. That's the um, example of the tablet that we use during the chef's walk. Um, next. Yes. So that's the chef's line. So it's a 10 step uh, process. So at the beginning, it's very important to select the community and identify the stakeholders locally um, because they are the ones that know better their environment and to engage with the community members. And um, that leads to the chef's work and at the end to the, to the cooperation of an action plan that will lead to specific interventions at local level. Um, so the chef's work um, during Aspire took place in seven uh, neighborhood um, communities, so four in France, uh, in Abbeville, Amriens, and um, in Vivaron and three in England, Boscombe, Medway, and uh, Aisha. <coughs> okay, good morning everyone. So, I'm going to talk a little bit about Boscombe in Bournemouth, because this was one of the first chess walks that we did in Aspire in 2020. So we did a community walk, but prior to the walk, we did desk research, and the point of the desk research is to to identify already existing assets in the community that relate to opportunities for physical activity and food. And then we went on a walk with local people to use the chess tool to survey the different assets. So this is an example of the type of data that the chess tool captures. So this shows the availability <laughs> of unhealthy food in Boscombe. And then what we do, so we, we also collect qualitative data on the chess walks. And that data is combined with the chess data on food. And we present that back to the community and they create ideas for change. And in Boscombe, these were the priority ideas, creating opportunities for play, creating growing opportunities, improving communication, providing cookery classes, and organizing community events. We employed a local project manager from Boscombe, and we've engaged 300 community members since 2021 through a variety of activities. And this is an example of some of the impact we felt we've had. We've surveyed our participants who've participated in the chess activities, and we feel there's a very activated and energised community um, that will continue beyond the life of Aspire. 